Buenas noches, buenas noches desde, desde Groenlandia. Aquí ahora mismo son las once y media y estamos situados al sur de Groenlandia, concretamente eh, muy cerca de la, de la ciudad de Narsak, la ciudad más cercana, 50 kilómetros, y a nuestras espaldas, no puede verse, pero en alguna de las fotografías que les vamos a mostrar lo verán perfectamente, está un glaciar, uno de los mayores glaciares del sur de Groenlandia, que se llama Kaledadik. Hello from Greenland. Um, right now it's half 11 local time and we are in the south of England, uh, about 50 kilometers away from Narsak. And well, right now you can't actually see it, but we behind us is one of the biggest um, glaciers called Karelali. And we're ready to see some auroras. Bueno, yo creo que primero vamos a contarles rápidamente en qué consiste nuestro dispositivo. Tenemos la cámara por la que nos están viendo, es una cámara normal de televisión. Eh, después tenemos un poco alejados de nosotros una cámara, ya una cámara fotográfica especial para hacer astrofotografía. Está mirando al glaciar y al cielo y ya hemos visto auroras. Ya, ya esta noche hemos empezado a ver alguna aurora y finalmente tenemos una cámara también de vídeo especial, pero que solo podremos ver las auroras más brillantes, es decir, que si no hay alguna aurora brillante en esta transmisión, pues, pues no será posible observarla. Just to give you an idea of the equipment we're working with tonight. So we've got the main camera um, for the one you're looking at us. Uh, we've got a photographic camera pointing at the glacier behind us and we'll have a video camera which will show the brighter uh, auroras. So if we have a few aur uh, dimmer auroras, we might not be able to see them, but we will, we will have some pictures for them. We have actually seen a few auroras already, so it's looking very promising for tonight. Bueno, yo creo que eh, vamos a contar rápidamente en qué consiste el fenómeno de la aurora boreal. Realmente lo que está pasando en estos momentos es que el viento, sol, una tormenta en el sol, eh, está llegando a la Tierra, lo que se llama el viento solar, está compuesto especialmente por partículas muy energéticas, electrones. Estos electrones están entrando, por el, en este caso, por el, nor, el polo norte magnético y justo en la alta atmósfera, al orden de entre 200 y 300 kilómetros, impactan con moléculas de oxígeno, dando lugar a estas cortinas de luz que, repito, en estos momentos ya se empiezan a observar aquí en Groenlandia. So, what are the auroras and how are these formed? So, the main thing is the sun um, ejects material, very hot plasmas, very energetic particles, which str uh, stream through space and reach Earth. Um, it reaches Earth's uh, magnetic field, and these are all guided through the poles, and they come into the atmosphere. Once they reach the atmosphere, they actually interact with oxygen, and they recombine and produce the beautiful displays of the auroras. Bueno, pues vamos a... Esta es la primera retransmisión, en los... durará aproximadamente entre 10-15 minutos. En los próximos días, durante 8 días más, vamos a conectar a esta hora, a las 11 y media, hora local aquí en Groenlandia. Y vamos a contar, o sea, vamos a mostrar el fenómeno de la aurora, por supuesto, pero también vamos a, a contar eh, pues en qué, dónde estamos, nuestro campamento, eh, cómo nos movemos, cómo comemos, en fin, un poco un poco la vida aquí en, en Groenlandia. So, um, this is the first transmission of another, there will be another eight to come. There will be 15, 10, 15-minute transmissions each. There will all be in the next few days at half 11, our local time. And we'll be talking about different aspects of the auroras and showing you different images we'll be taking from here. And we'll also be talking about life here and in Greenland, giving you a bit of the background, a bit of the culture, a bit of information, how we're moving around, where are we staying, just to give you a little bit of a taste of where we're staying on the experience of the trip here. Bueno, ahora mismo la, la actividad ha bajado un poquito, eh, suele, suele subir a medianoche, pero con nosotros ya llevamos aquí aproximadamente seis días, hemos tenido dos noches buenas y hemos preparado una, una bonita película del movimiento de estas horas que ofreceremos al final de esta retransmisión, sí, pues bueno, no, no vemos ninguna brillante eh, en estos momentos. Antes de acabar, eh, agradecer, uh, esta retransmisión es posible gracias a, un, en fin, a una serie de instituciones que debemos nombrar. La retransmisión, la retransmisión está coordinada por el Grupo Cíclope de la Universidad Politécnica de Madrid, 
eh, y la asociación Shelios. Como socios tecnológicos tenemos Astro Madrid y AGH Consultores. Están colaborando en la retransmisión, en la propagación web, eh, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Centro de Supercomputación de Cataluña, CESCA, y a la red Soluciones Web. Y finalmente, este es un proyecto, el de la retransmisión, que está englobado en un gran proyecto educativo de divulgación de la ciencia, que se llama Astronomía Ciudadana, financiada conjuntamente por la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y el Instituto de Astrofísica de Canarias. So, um, we would like to thank a few organizations who've made these broadcasts possible. So, um, these broadcasts are coordinated by the Cicloba Group, which is part of the Polytechnic University of Madrid, along with the Shelios Association. Um, some of our technological partners are um, Astro Madrid and AGH Consultants. Um, these transmissions have been done in collaboration with the Instituto de Astrofísica Canarias, the Catalonia Supercomputing Center, and at La Red Web Solutions. And these broadcasts are part of the citizen uh, astronomy activity, which is within the funding for promotion of scientific um, culture of 2011. And it's actually funded by the FACIT, which is the Spanish Foundation for Science and Technology, and which is part of the Ministry of Science and um, <laughs> Innovation. <laughs> Um, we're going to leave you now with some of the images, a nice time lapse. So we've been here for a few days already. We've had a couple of very uh, beautiful auroras a few nights ago. And we're going to leave you with a time lapse of one of these images. Pues nada más. Con, esto, con este bonito time lapse eh, eh, despedimos esta retransmisión hasta mañana a la misma hora. Buenas noches. So um, here you'll have the nice time lapse and we shall see you tomorrow at the same time. And